，我是伊恩，台湾人。凤梨酥是台湾很受欢迎的伴手礼之一。今天我做的这款土凤梨酥比较原汁原味，只用纯凤梨馅，吃起来口味香浓，甜中带酸，清爽开胃。先来做凤梨馅。切块的带心去皮凤梨放入料理机搅碎，取出，用纱布挤干水分，取一口平底锅，放入凤梨碎，小火煸炒，注意不要炒焦，待汁水基本收干，再倒入桂花蜜。挤入少许柠檬汁，再加入黄油，继续翻炒，防止糊底。用铲子翻动，不再粘连。待馅料变成深黄色，并且有明显拉丝，凤梨馅就做好了。接下来做酥皮，低筋面粉塞入碗中，加入杏仁粉、奶粉和盐。拌匀备用。取一只小碗，倒入蛋黄和淡奶油，拌匀成淡奶液备用。室温软化的黄油塞入糖粉，拌匀至发白，分次加入淡奶液，继续拌匀。倒入混合面粉，翻拌均匀成光滑面团，盖上保鲜膜冷藏一小时，酥皮就做好了。接下来包馅料，在面板先撒一层面粉，放上面团。用刮板分割成二十五克左右的小剂子，搓揉成球。取一个剂子放入掌心压扁，包十五克凤梨馅，一边转动一边收口。将包好馅料的面团放入方形模具，一手按住模具边缘，一手用力按压面团，使其紧贴盘面，然后连模具一起放入烤盘。烤箱预热170度，放入凤梨酥烤15分钟左右。中途可以取出，用铲刀连模具一起翻面。翻面的速度要快一点，防止模具脱落。再继续烤五到十分钟上色。取出烤盘，稍稍放凉后脱模。酥香味浓的凤梨酥就做好了。一般的话，我们会选用台湾的金钻凤梨，因为它的外皮就是比较金黄，然后它口感比较香浓，而且比较清甜。炒制馅料的时候，我们会加一点柠檬来提升它一点酸度，然后来平衡这个甜的味道。选用一般的凤梨也是可以使用的。凤梨心的话，它主要是可以让这个馅料的组织的这个肉可以口感更扎实，就是可以咬到它的那个丝的感觉。那这个桂花蜜的话，它主要可以就是。让这个口感更加的清甜，就是比较喜欢吃甜的话，也可以多加一些。那一般的话做内馅的话，跟这个酥皮是四比三的比例，皮的话是四，那内馅的话是三。
今天我们做的是一个传统凤梨酥的做法。那如果再加入一些捣碎的咸蛋黄，它就是一个台湾非常地道的甜点，叫凤凰酥。一般的话，我们凤梨酥的话是尽量防止它受潮。那正常的情况下是放三到五天。那如果就是放在冰箱里面的话，冷藏可以放到七天左右。